എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെക്കേഷനാണ് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ പ്രമാണിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ വെക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെങ്ങും പോയില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ സുഖമായിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പനിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു ദോർത്തപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു കടയിൽ പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബസ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബസ്സിലെങ്ങും ആരുമില്ല എല്ലാവരും വെക്കേഷനൊക്കെ പോയേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അധികം ആൾക്കാരെയൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല അപ്പോൾ ബസ്സിലും ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഒരു സിറ്റി ഗ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കടയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റേഡിയം ഔട്ട്ലെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിൻ്റർ ക്ലോത്സും അങ്ങനെയുള്ള സ്പോർട്സ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബസ്സാണ് ആരും ഇല്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ സ്ട്രോളർ വെക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയം ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല കാരണം രണ്ട് പേരും രണ്ട് വഴിക്ക് നല്ല ഓട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രോസറി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടയിൽ പോവാണ് അപ്പോൾ സിറ്റി ഗ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കടയിലാണ് നമ്മൾ പോയത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡയറ്റിലാണ് കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബദാം പൊടിച്ചാണ് സ്കിന്നില്ലാതെ പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നോൺ വെജും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫാറ്റുള്ള ബീഫൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫുകളാണ് പല ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മീൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മീൻ വാങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയപ്പം നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കുറച്ച് മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് കുറച്ച് വഴുവഴുപ്പുള്ള മീനാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പുഴമീൻ്റെ പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല മീൻ കൂടാതെ കുറച്ച് ലോബ്സ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ മീൻ്റെ മുട്ട പിന്നെ ഒക്ടോപ്പസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സാൽമൺ പിന്നെ നമ്മുടെ ചൂരമീൻ്റെ ഒരു വലിയ പീസ് ഇരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചൂരമീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി അപ്പം ഇതിവിടുത്തെ ചീസിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റിയിലുള്ള ചീസുകൾ ഇവിടെ കിട്ടും പല ടൈപ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചീസ് വാങ്ങി പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങി അതുപോലെ കൂടുതലും നമ്മൾ സാലഡും ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുക്കുമ്പറും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറ്റിൽ പിങ്ക് സോൾട്ടും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിങ്ക് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാലയൻ സോൾട്ടാണ് ഇതിൽ പൊട്ടാസ്യം ഉള്ള സാൾട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതാണ് പഫ് പേസ്ട്രി അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വാങ്ങിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കാണാം അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബസ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇതൊരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട ബസ്സിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കയറിയിരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു നാലരയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല രാത്രിയായി ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒരു എഗ് സാലഡും അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ കോഫി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് അന്ന് ഓഫീസിൽ പോകണമായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് മീൻ മീനും തോരനും സാലഡും ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ക്ലീനിങ്
അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഹെവിയാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് പൊക്കാനായിട്ട് നല്ല പാടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ബലം പ്രയോഗിക്കണം ഈ ഒരു ടർക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കഴുകിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പൊന്നും മുത്തും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ചിക്കനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നോട് കട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നോവെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ തൊട്ടൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തുണികളൊക്കെ നനയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഇട്ടു അതിന് ശേഷം അവരെ രണ്ടുപേരെയും ബ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാവിലെ ഞാൻ സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ടർക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഇതിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ടർക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നൈഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂർച്ച പെടുത്തുക ഇതൊരു പ്യൂബിക് സ്റ്റോണാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ നൈഫിൻ്റെ മൂർച്ച ഒന്ന് കൂട്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ടൗവലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിരിക്കുക കാരണം ഇത് വലിയൊരു സംഭവം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതൊക്കെ തെറിച്ച് അവിടെ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കാലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക പിന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാമോളം വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇനി പീസ് പീസുകളാക്കി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസുകളാക്കിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പീസാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉപയോഗിച്ച കത്തിയും കട്ടിങ് ബോർഡും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി കത്തി ഞാൻ ഡിഷ് വാഷറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വാഷ് ബേസിന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കുക കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ കഴുകാനായിട്ട് വെച്ചു ഇനി ഈ ഒരു ടർക്കി നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇത് ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ പാക്കറ്റുകളിലാക്കിയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാത്രത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടി കണക്കിലെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു അമ്പത്താറ് ഗ്രാമുള്ള പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ലെഗും തൈയും കൂടെ ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് രണ്ട് പീസാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം അളവിലാണ് ഓരോ പീസുകളും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് പീസുകളാക്കി ചെറിയ സിപ്ലോക്ക് ബാഗുകളിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കേണ്ട ദിവസം ഈ ഒരു സിപ്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് പാക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇനി ഫ്രീസറിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടർക്കിയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മക്കൾക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര സമയമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വിശപ്പ് വരും ആ ഒരു സമയത്താണ് അവർ പ്രീ സ്കൂളിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പൊന്നുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ബ്രക്കോളി സൂപ്പും അതുപോലെ ഗാർലിക് ബ്രെഡുമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്രക്കോളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ ഒന്ന് ഉരുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടി ഇടുക അവർക്ക് അധികം എരിവ് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചാണ് ചേർത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ബ്രക്കോളിയുടെ ഒരു പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ബ്രക്കോളി കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടിത് വഴറ്റിയെടുക്കുക
സൂപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടോ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രൊക്കോളി സൂപ്പിൽ നമുക്ക് ക്രീമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീമ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്രീം ചീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫിലാഡൽഫിയ ക്രീം ചീസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്രീമി ആക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം കുറച്ചിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് ക്രീമി അല്ല ഈ ഒരു പരുവാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സൂപ്പ് കീറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ കീറ്റോ നോക്കുന്നവർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഗാർലിക് ബ്രെഡും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്കോളി സൂപ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അത് അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രീ സ്കൂളിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫുഡുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൊന്ന് ഈ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്ന് പറയും അവിടെ അത് കൊടുത്തു ഇത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പിന്നിപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും എരിവൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കറികൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വളരെ സ്പൈസ് കുറച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർ ഡെയിലി എരിവില്ലാത്ത ഭക്ഷണമാണ് അവിടെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് എരിവ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ അവർ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എൻ്റെ ലഞ്ച് റെഡിയാക്കി ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോരനും മീൻ വറുത്തതും സാലഡുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ സ്മെൻഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ മുത്തിനെ ഡയപ്പറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ ചേച്ചി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു സോക്സും അതുപോലെ തന്നെ പാൻറ്റും അപ്പോൾ അവരത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ഭയങ്കര കളിയാണ് നല്ല രസമാണ് അവരുടെ കളി കാണാൻ അപ്പം വൈകിട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇനി ഇവർക്ക് ഞാൻ ഉള്ള ഫുഡ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഇന്ന് കൊടുക്കുന്ന ചോറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞരി ഇല്ലേ കൈമാരി ഇവിടെ നല്ല സ്മെല്ലുള്ളൊരു അരി വാങ്ങാൻ കിട്ടി കൈമാരി പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസത്തേക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അരി നമ്മളിപ്പം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടർക്കിയുടെ ഒരു ലെഗാണ് നമുക്ക് കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ ടർക്കി അലൗഡാണ് ചിക്കൻ ബ്രോയ്ലർ ആണെങ്കിൽ കഴിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ടർക്കിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി നമ്മളിത് ആദ്യം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ബട്ടറും ഒരു പോലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഈ ഒരു ടർക്കി വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടർക്കി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ നാരങ്ങ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ടർക്കിയിൽ നല്ല പുളിയും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് ടർക്കി പൊതുവേ അധികം ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു മീറ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ നമ്മുടെ ബിൻസി വ്ളോഗ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ടർക്കിയും കുറച്ച് ബ്രോക്കോളി തോരനും സാലഡുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നറ് അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അപ്പം അതും ബ്രോക്കോളി തോരനും കുറച്ച് പ്രോൺസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്കിൽ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതും അവർക്ക് കൊടുത്തു ഇനി മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ദോശ മാവ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാവരയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് പൊങ്ങിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ എൻ്റെ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു ദിവസം